हेलो फ्रेंड्स हूँ मिहिर पटेल आप यूट्यूब चैनल दीपम ज्ञान क्रांति में आप सबन हार्दिक स्वागत करूँ छू आज विडियो में धोर अगियार मनोविज्ञान चौथों चेप्टर वर्तन जैवी आधारों अंगे चर्चा करूँ परंतु ये पहला जे जैवीय आधार है वर्तन आधार तो मानवी जय अस्तित्व हो पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर सौ का विकसित कोईपण प्राणी हो तो ये मानवी है मानवी सीधा तत्ता चाले अन्य प्राणियों की तुलना में सीधू तत्ता चाले विचारी सके भाषा उपयोग कर सके कि भाषा उपयोग द्वारा आंतरक्रिया कर सके तो आप कही सकी कि पृथ्वी पर सौ विकसित जो कोई प्राणी हो तो मानवी है परंतु आप जो उत्क्रांति थे एट के मानवीन उत्पत्ति स्थान एक वंदर एट के उच्च जाति वंदर चिंपांजी में आप उद्भव थोड़ा तो आप कही सकी कि मानवी जो अत्य तो पृथ्वी पर सौ सौ विकसित है तो प्राणी है तो प्रस्तावना में आप जो है तो मानवी सौ विकसित अन्य प्राणियों की तुलना में सौ विकसित प्राणी है तमज सीधा तत्ता चाले अन्य प्राणी की तुलना में सीधू चाले एट्ल के तत्ता चाले जयरे अन्य प्राणी है तो चार पगे चाले तो आप कही सकी कि मानवी जो है तो पृथ्वी पर सौ तत्ता चालत सीधा उभ रही चाले त्यार अन्य प्राणी करता मानवीन प्राणी जो मानवी है तना मगजन कद अन्य प्राणी की तुलना में वु विकसित है एट्ले कोईपण प्राणी है तो करता अपने जो मणस है तो यू मगजन कद मोटू है तना कारण विकास अन्य प्राणी की तुलनाओं में वु थे तो आप कही सकी कि मणस जो है तो मगजन कद मोटू हो कारण विचारी सके तर्क कर सके से तमज आंतरक्रिया एट के भाषा उपयोग कर आंतरक्रिया कर सके त्यार भाषा उपयोग करे मगजना भागों अन्य जे प्राणीओ है तना मगजना अन्य भागों की तुलना में आप जो मगज है तो विकास वु थोड़े तो त्यारबाद जे आ वर्तन जैवीय आधार है तो अभ्यास कोण करे तो आप जो है तो जैवीय जैव मनोवैज्ञानिकों अभ्यास करे चेता मनोवैज्ञानिकों अभ्यास करे शरीरलक्षी मनोवैज्ञानिकों अभ्यास करे शू मगजन जो विकास एट के मगजनी रचना शू है मगजना कया भाग में कया ज्ञानेन्द्रिओं केन्द्रों से तो अभ्यास को जैव मनोवैज्ञानिकों अभ्यास करे त्यार चेता मनोवैज्ञानिकों अभ्यास करे शरीरलक्षी मनोवैज्ञानिकों अभ्यास करे हम अभ्यास करे तो शो अभ्यास करे वर्तन और चेता तंत्र अभ्यास करे शू शू मगजनी जो रचना है तो मानवी कई रीते वर्तन करे चेता तंत्र अभ्यास करे तो जैव मनोवैज्ञानिकों चेता मनोवैज्ञानिकों शरीरलक्षी मनोवैज्ञानिकों मानवी प्राणी मानवी मगजन अभ्यास करे वर्तन अभ्यास करे चेता तंत्र अभ्यास करे हम जो मानवी की उत्पत्ति थी तो सौ अगत्य उत्क्रांतिवाद ना सिद्धांत को द्वारा आप तो चार्ल्स डार्विन द्वारा अठार सौ ओगण पचास म उत्क्रांतिवाद ना सिद्धांत आप मित्रों खूबज अगत्य कि जो तब स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहा हो एक मार्गना क्वेश्चन में पूछाई सके प्रश्न के उत्क्रांतिवाद ना सिद्धांत को द्वारा आप शू उत्क्रांतिवाद ना सिद्धांत को द्वारा आप तो चार्ल्स डार्विन द्वारा अठार सौ ओगन पचास में शू उत्क्रांतिवाद ना सिद्धांत को द्वारा आप स्पर्धात्मक परीक्षा पी आई पी एस आई कॉन्स्टेबल के तेर तात एस तात में वारंवा पूछा तो प्रश्न है कि उत्क्रांतिवाद सिद्धांत को द्वारा आप एट्ले कि क्या मनोवैज्ञानिक द्वारा आप तो चार्ल्स डार्विन द्वारा अठार सौ ओगन पचास में तो आ खूबज अगत्य है चार्ल्स डार्विन द्वारा उत्क्रांतिवाद ना सिद्धांत आप तो जो चार्ल्स डार्विन है तो अठार सौ ओगन पचास में तम पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस में उत्क्रांतिवाद मूल्य है तना अभिगम अंगे महिति आप कई पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पेस द्वारा डार्विन चाल से चार्ल्स डार्वी ने अठार सौ ओगन पचास में आप तो शारीरिक वृद्धि साथ वर्तन विकास करे शू जो चार्ल्स डार्वी ने उत्क्रांतिवाद ना सिद्धांत आप तो शारीरिक वृद्धि साथ वर्तन विकास करे जे चार्ल्स डार्वीन है तम मते जे मानवी जो वर्तन करे तो लाखों लाखों वर्षों समय बाद अमुक वर्तन में तफावत जो मे एट्ले कि एक हज़ार वर्ष के लाख लाख वर्ष बाद अमुक एट्ले कि तूको एकदम तीक्षण कही सकते वर्तन में परिवर्तन आए परंतु आज वर्तन है तो लाबा गाड़ा परिवर्तन है 
ત્યારબાદ જે ઉત્ક્રાંતિવાદનો સિદ્ધાંત ચાર્લ્સ ડાર્વિને આપ્યો હતો તેમના મતે શારીરિક વૃદ્ધિ અને વર્તનનો વિકાસ છે ઉત્ક્રાંતિવાદ શું છે શારીરિક વૃદ્ધિ અને વર્તનનો વિકાસ છે હવે આપણા મગજમાં કોઈક કારણસર કોઈક રોગ થવાના કારણે કે કોઈક દવાના કારણે કે અકસ્માત થાય તો મગજના ભાગને ઈજા થાય છે શું રોગ કોઈક રોગ થવાના કારણે કે કોઈક રોગની દવા લેવાના કારણે કે આપણને કોઈક અકસ્માત થાય અને એ ઈજા મગજના ભાગમાં થાય તો આપણા વર્તન પર તેની સીધી અસર પડે છે શું રોગ દવા કે અકસ્માત દ્વારા મગજના કોષને ઈજા થાય તો તેની સીધી અસર શાના પર થાય છે વર્તન પર શું વર્તન પર સીધી અસર થાય છે તો આ વર્તનની અસર થાય છે તો જે વર્તનની અસર થાય તો તેના કારણે આપણા જે મગજના કોષોને ઈજા થાય છે તેના કારણે તેની સીધી અસર આપણા વર્તન ઉપર થાય છે તો આપણે તેને શું કહી શકીએ આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈ ગયા હતા વિકૃતિ કહેવામાં આવે છે શું મગજની મગજમાં જો કોષોને કારણે ઈજા થાય કોષોને ઈજા થાય રોગ દ્વારા કે દવા દ્વારા કે અકસ્માત દ્વારા આપણા મગજને ઈજા થાય તો આપણા જે કોષ છે તો તેને ઈજા થાય છે તેના કારણે જે વર્તન કરવામાં આવે છે તો તેને વિકૃતિ કહેવામાં આવે છે શું જે વર્તન કરવામાં આવે છે તો તેને વિકૃતિ કહેવામાં આવે છે હવે દરેક માનવી કે પ્રાણી દરેક માનવી છે તો તેને મગજ સરખું જ મળ્યું છે પરંતુ તેનું વર્તન અલગ અલગ છે એક જ વ્યક્તિ હોય બે વ્યક્તિ હોય તો એક જ પ્રકારનું વર્તન કરતી નથી પરંતુ અલગ અલગ પ્રકારનું વર્તન કરે છે તો સાના આધારે જે વ્યક્તિ હોય છે એટલે કે વ્યક્તિ સમાજમાં રહે છે તો દરેક સમાજની વ્યક્તિ અલગ અલગ વર્તન કરે છે તો આ વર્તન કયા આધારે અલગ અલગ છે તો પ્રથમ છે બુદ્ધિના કારણે અલગ હોઈ શકે છે એટલે કે બે વ્યક્તિ હોય તો બુદ્ધિનું પ્રમાણ દરેક વ્યક્તિમાં સમાન હોતું નથી કોઈકમાં બુદ્ધિનું પ્રમાણ વધારે હોય છે તો કોઈકમાં ઓછું હોય છે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા હતા બુદ્ધિ બુદ્ધિ આંકને બુદ્ધિ લબ્ધિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે એટલે કે બુદ્ધિ લબ્ધિ કે બુદ્ધિ આંક બંને સમાન જ છે તો તેના આધારે એટલે કે બુદ્ધિના આધારે પણ વ્યક્તિમાં તફાવત જોવા મળે છે ત્યારબાદ શીખવાની શક્તિ શું શીખવાની શક્તિ દરેક વ્યક્તિમાં શીખવાની શક્તિ અલગ અલગ હોય છે કોઈક વ્યક્તિ ઝડપથી કાર્ય શીખી જાય છે તો કોઈક બીજી વ્યક્તિ છે તો તેને વારંવાર એટલે કે લાંબા સમય બાદ એ કાર્ય શીખી શકે છે તો શીખવાની શક્તિના કારણે પણ વ્યક્તિગત તફાવત જોવા મળે છે ત્યારબાદ સ્મૃતિ શારીરિક અને માનસિક બાબતથી અલગ પડે છે શું વ્યક્તિ જે હોય સમાજમાં હોય છે તો એક જ વ્યક્તિ એક જ સમાજમાં રહેતી વ્યક્તિ માં તફાવત જોવા મળે છે તફાવત કયા કયા કારણે હોય શકે બુદ્ધિ કા બુદ્ધિના કારણે હોય શકે શીખવાની શક્તિના કારણે હોય શકે સ્મૃતિના કારણે હોય શકે કે શારીરિક કે માનસિક બાબતથી અલગ પડે છે તો તે તફાવત જોવા મળે છે ત્યારબાદ પહેલાંના પુરુષો આ લાંબા સમય એટલે કે પ્રાચીન સમયમાં પુરુષો હતા તો તેઓ ફક્ત સ્નાયુ સ્નાયુ પ્રધાન કાર્યો કરતા હતા એટલે કે જંગલમાં જઈને લાકડા કાપવા કે શિકાર કરવો તો તેઓ કાર્ય કરતા હતા એટલે કે સ્નાયુ પ્રધાન કાર્યો કરતા હતા શું પહેલાં પ્રાચીન સમયમાં જ્યારે આદિ માનવ હતા ત્યારે જે પુરુષ હતા તો સ્નાયુ પ્રધાન કાર્ય કરતા હતા તેમાં શિકાર કરવો લાકડા કાપવા જંગલમાં જઈને કાર્ય કરવા તો તે પુરુષો કરતા હતા અને સ્ત્રી ફક્ત ઘડકામ કરતી હતી પરંતુ આજના આધુનિક સમયમાં સ્ત્રી પુરુષ સમોવડી બની છે એટલે કે જે પુરુષ કાર્ય કરે છે તે સ્ત્રી કાર્ય કરે છે તો ઉત્ક્રાંતિવાદના સિદ્ધાંતમાં હવે જે માનવી જે છે તો અન્ય પ્રાણીઓ કરતા કઈ રીતે અલગ પડે છે તો તેના મુખ્ય ત્રણ કારણ છે એટલે કે માનવ ઉત્ક્રાંતિના સીમા સ્તંભ કેટલા છે ત્રણ છે શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાઈ શકે એવો પ્રશ્ન છે મિત્રો માનવ ઉત્ક્રાંતિના સીમા સ્તંભો કેટલા ત્રણ છે પ્રથમ છે દ્વિપગીપણું બીજું મગજનો વિકાસ અને ત્રીજું ભાષાનો વિકાસ શું માનવ ઉત્ક્રાંતિના સીમા સ્તંભ કેટલા ત્રણ પ્રથમ કયું દ્વિપગીપણું બીજું મગજનો વિકાસ અને ત્રીજું ભાષાનો વિકાસ તો પ્રથમ છે દ્વિપગીપણું શબ્દ જોતા જ ખબર પડી જાય કે દ્વિપગી પણ માનવી બે પગે કાર્ય કરે છે એટલે કે બે પગે ચાલે છે તત્તાર ચાલે છે અને હાથથી વસ્તુ પકડી શકે છે એક સ્થળેથી એક વસ્તુ ઉચકીને બીજી જગ્યાએ મૂકી શકે છે એટલે કે શું બે પગે ચાલે છે અને હાથ દ્વારા કોઈક વસ્તુ સરળતાથી પકડી શકે છે અને કોઈક જગ્યાએ જ્યાં મૂકવું હોય તો ત્યાં મૂકી શકે છે તો તેને શું કહેવામાં આવે છે દ્વિપગીપણું અન્ય પ્રાણીઓની થી અલગ પડતા જે આધાર સ્તંભ છે કે ઉત્ક્રાંતિ થઈ તો દ્વિપગુપણું જેમાં શું છે તત્તા રીતે ચાલે છે અન્ય પ્રાણી જે હોય છે તો તે ચાર પગે ચાલે છે 
तो तत्या चाली सकता नहीं कमर कमर जो हो वाँकी हो जैसे मानवी जयरे हो तो एना में जो कमर हो करोड़ू हो तो सीधी हो कारण तत्या चा त्यार हाथ की वस्तु पकड़ी सके एक जगह थी बीजी जगह मूकी सके तो प्रथम से मानव उत्क्रांति सीमासम में प्रथम क्यों द्विपगी पर त्यार बीजू है मगजन विकास शो मगजन विकास अन्य प्राणी करता अपना मगजन कद पर अन्य प्राणी करता है तो आप मगज जो है तो चिंपाजी चिंपाजी मगज मगज जटलू है परंतु एना करता त्रो थी चार पांच गणु वारे वजन में शू जो चिंपाजी है तना करता आप मगज जो है मानवी मगज तो चार पांच गणु मोटू हो तो बीजी है मानव उत्क्रांति सीमा स्तंभ में बीजू है मगजन विकास तो मगजन कद विशिष्ट स्नायु जो अन्य प्राणी में होता प्राणी मगज में होत नहीं विशिष्ट स्नायु आप मानवी मगज में हो त्यार मगजन कद अन्य प्राणी प्राणियों की तुलना में अपना जे मणस मगज है तो कद मोटू हो तो वनर करता त्रो थी चार गणु मगजन वजन है शू जो आप अगर जो चिंपाजी जो मगज हो तो करता अपना मणस में त्रो थी चार गणु व मगजन वजन होना कारण मानवी शू कर सके कि अन्य प्राणी करता कई रीते अलग कार्य कर सके तो विचारी सके तर्क कर सके कोई समस्या उकेल हो तो समस्या उकेल ला सके आंतरक्रिया कर सके भाषा उपयोग कर सके कारण मगजन विकास थान कारण तो शू कर सके अन्य प्राणीओ करता कई रीते अलग पड़े तो जटिल विचारणा कर सके तब जी सको कि जे मानवी है तो जटिल विचारणा कर सके तो अन्य प्राणीओ कर सके कर सकता तो आप मगजन विकास थान कारण आप जटिल विचारणा कर सकी छे त्यार तर्क कर सकी छे जे अन्य प्राणीओ कर सकता नहीं एट के तर्क कर सकी छे त्यार स्मृति याद रखी सकी समस्या उकेल उकेल शक्ति अपना में जवाब मे शू जे आप कोईपण समस्या सामनों कर रहा हो तो उकेल कई रीते लावो तो आप समस्या उकेल ला सकी ये शक्ति अपना मनस में है परंतु अन्य प्राणी में नहीं तो मानव उत्क्रांति सीमा स्तंभ में त्रो जो प्रथम से द्विपगीपणु बीजू मानवी मगजन विकास और तीजों भाषा विकास तो मगजन विकास में शू जटिल विचारणा कर सके अन्य प्राणी कर सकता नहीं त्यार तर्क कर सके अन्य प्राणी करता नहीं विचारी सके स्मृति कर सके समस्या उकेल शक्ति मणस मगज में रहे कारण मणस जो है अन्य प्राणी करता वह विकसित है हम तीजू है भाषा विकास शू भाषा विकास अन्य प्राणी है तो ये मगजन विकास मणस मगज ना विकास जितलो नहीं थत कारण जे प्राणी हो तो भाषा उपयोग कर सकता नहीं एट के कोई बीजा सा आंतरक्रिया कर सकता नहीं परंतु मणस तो मगज ना विकास वारे थे होना कारण भाषा विकास जवाब मे भाषा विकास कारण शू कर सके अन्य व्यक्ति साथ आंतरक्रिया कर सके शू अन्य आंतरक्रिया कर सके कि भाषा उपयोग कर पोता ने जो लागण हो तो ते व्यक्त कर सके भाषा उपयोग द्वारा अन्य व्यक्ति ने कही सके जो अन्य प्राणी में होत नहीं एट्ले कि शू अन्य आंतरक्रिया कर सके आंतरक्रिया सा कारण थाय तो भाषा द्वारा त्यार भाषा सांस्कृतिक विकास आधार स्तंभ है शू भाषा जो है तो आपने जो संस्कृति मेली है तो तना विकास आधार स्तंभ है तो मानवी सीमा स्तंभ में आप त्रो सीमा स्तंभ जो के त्रो सीमा स्तंभ प्रथम से द्विपगीपणु बीजू मगजन विकास और तीजों भाषा विकास आशा है कि तमने आ वीडियो में समझ पड़ गए जो कहीं नहीं समझ पड़ी हो तो तब कमेंट करो जे हूँ तारी समस्या दूर कर सकूँ हमें आप अगौन जो है कि जनीन तत्व और वर्तन शू जनीन तत्व और वर्तन तो माता पिता द्वारा बाड़क ने जनीन तत्व वारसा में मे तो दरेक ने जनीन तत्व वारसा में मे तो व्यक्तिगत तफावत जवा है तो क्या कारण जवा है तो प्रथम आप जुए कि पूर्वजों पास थी मेला शारीरिक मनोवैज्ञानिक लक्षणों अभ्यास ने प्रजोत्पत्ति शास्त्र कहवा शू ए कि आपने जो वारसा में पूर्वज द्वारा जो लक्षणों लक्षणों एट्ले शारीरिक मनोवैज्ञानिक लक्षणों प्राप्त थे तो अभ्यास ने शू कहते हैं प्रजोत्पत्ति शास्त्र कहवा शू प्रजोत्पत्ति शास्त्र कहवा है साने जो पूर्वजों द्वारा अपने शारीरिक मनोवैज्ञानिक लक्षण मिली 
लक्षण मरेला है तो तेना अभ्यास करतु शास्त्र ने शू कहते हैं प्रजोत्पत्ति हम माता पिता द्वारा बाड़क ने वरसा में रंग सूत्र जनीन तत्व मरे तो आप चर्चा करिए तो प्रथम से रंग सूत्र शू बाक ने तेवीस जोर माता पिता द्वारा थी तेवीस जोर रंग सूत्र प्राप्त थाय प्रजनन द्वारा पुरुष और स्त्री द्वारा जय कर तरह तेवीस रंग सूत्र बाड़क ने प्राप्त थाय के तेवीस रंग सूत्र टोटल केतालीस एट के तेवीस जोड़ है माता द्वारा तेवीस रंग सूत्र और पिता द्वारा तेवीस एट के कुल सेतालीस रंग सूत्र बाड़क ने वरसा में मे जोड़ पूछाय तो तेवीस माता द्वारा जोड़ तेवीस परंतु जो माता द्वारा तेवीस और पिता द्वारा तेवीस एट के कुल सेतालीस परंतु जोड़ तेवीस एने आप अगर चर्चा करी तो रंग सूत्रों में तेवीस जोड़ होता द्वारा तेवीस रंग सूत्र मे पिता द्वारा तेवीस रंग सूत्र मे टू टोटल एट के कुल रंग सूत रंग सूत्र की संख्या सेतालीस तो आ रंग सूत्र हो तो लाबा दौड़दा जो देखाय रंगीन देखाय जो सूक्ष्म यंत्र द्वारा जो आवे, तो रंग सूत्र लाबा दौड़दा जेवा जो शक तो आज रंग सूत्र हो तो डीएनए ना बनेला हो प्रश्न था कि डीएनए नो फूल फॉर्म शू है मित्रों जो ते विडियो जो हो तो तब कमेंट करो कि डीएनए नो फूल फॉर्म शू है तो मैंने खबर पड़े कि तब विडियो जो कि नहीं जो परंतु हूँ तक एक हिंट आपू एटले एसिड थे तो हमें डीएनए नो जो फूल फॉर्म थाय तो तब कमेंट करो तो ज मैंने खबर पड़ से कि तब विडियो जो है कि नहीं जो तो डीएनए में डीएनए न बनेला होटे कि रंग सूत्र शाना बनेला हो तो डीएनए न बनेला हो रंग सूत्र हो तो प्रजनन कोष केन्द्र में हो डीएनए जो है तो प्रजनन कोषना केन्द्र में हो डीएनए क्या आवेला हो प्रजनन कोष में आवेला हो न्यूक्लियर एसिड कहम से शू डीएनए जो है प्रजनन कोषना केन्द्र में हो न्यूक्लियर एसिड कहम से तो डीएनए न कार्य शू है जो माता पिता द्वारा अपने रंग सूत्र प्राप्त थाय तो आप जु कि डीएनए रंग सूत्र प्रजनन कोषना केन्द्र में हो तो हमें डीएनए जो है तो तुम कार्य शू है तो कार्य मुख्यत्व कार्य से प्रोटीन रासायणिक उत्पादन करने रंग सूत्र प्राप्त थाय तो डीएनए शू करे प्रोटीन रासायणिक उत्पादन करने कार्य डीएनए न तो त्यार प्रोटीन शारीरिक प्रक्रिया और शरीर बंधारण कर खूबज अगत्य भाग भजे शू प्रोटीन जो है शारीरिक क्रिया और शरीर बंधारण कर खूबज अगत्य भाग भजवे एट के प्रोटीन की कमी हो तो बाकना विकास एट के शारीरिक विकास होते नहीं मानसिक विकास होते नहीं तो शाने आधार प्रोटीन की शारीरिक प्रक्रिया और शरीर बंधारण पर असर करे त्यार शारीरिक क्षमता पर असर पड़े एट के जो प्रोटीन की कमी हो तो बाड़क में को बाक कुपोषण युक्त जन्मे तो सीधे असर थे त्यार बुद्धि और वर्तनिक लक्षणों निमन करे शू डीएनए शू करे प्रथम आप जो प्रोटीन रासायणिक उत्पादन करे त्यार प्रोटीन शारीरिक प्रक्रिया और शरीर बंधारण कर खूबज अगत्य शारीरिक क्षमता एट्ले कि बुद्धि और वर्तनिक लक्षणों निमन को करे प्रोटीन एट्ले कि डीएनए डीएनए द्वारा कर रंग सूत्र है तो जो स्त्री प्रजनन कोष ने शू कहते हैं जो तब स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहा हो पी आई पी एस आई कॉन्स्टेबल में पूछाई सके तो प्रश्न कि स्त्री प्रजनन कोष ने शू कहते हैं स्त्री बीज के अंडकोष तरीके ओ स्त्री प्रजनन कोष ने स्त्री बीज अथवा तो अंडकोष तरीके ओखा जयरे पुरुष प्रजनन कोष है शुक्राणु तरीके ओ स्त्री जो प्रजनन कोष ने शू कहते हैं स्त्री बीज अथवा तो अंडकोष कहते हैं जयरे पुरुष प्रजनन कोष ने शुक्राणु कहते हैं हाँ जयरे पुरुष और स्त्री द्वारा प्रजनन कार्य कर तेवीसमु अंग रंग सूत्र जो है तो ते, सीधी असर बाड़क छोक छोक हसे कि छोकर हसे तो सीधी असर थाय तेवीसमु रंग सूत्र खूब जरूरी है तब पुरुष तेवीसमु रंग सूत्र क्यू है एक्स है कि वाय से जो एक्स एक्स हो तो बाक जन्मे तो छोक हसे परंतु एक्स वाय हसे तो छोक जन्म से एट्ले कि जे जाति बाड़क ने जाति नक्की कर खूबज अगत्य है पुरुष जे तेवीसमु रंग सूत्र है तना द्वारा बाड़क की जाति नक्की थाय तो पुरुष शुक्र कृषन तेवीसमी रंग सूत्र लाबू एक्स 
अथवा तो एक तृतीयांश भाग नाई हो स्त्री न प्रजनन कोष है तेवीसमु रंग सूत्र हमेशा एक्सज हो स्त्री तेवीसमु प्रजनन कोष एट के अंडकोष जो हो रंग सूत्र तो तेवीसमु फ्त 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 एक्सज हो जय पुरुष तेवीसमु रंग सूत्र है क्या तो एक्स होके क्या तो वाई होके हम प्रजनन कोष द्वारा जो रंग सूत्र हो तो जो पुरुष न तेवीसमु रंग सूत्र एक्स हो तो स्त्री एक साथ के स्त्री जो तेवीस मु रंग सूत्र हो तो भेगू थे एट्ल के एक्स एक्स थाय तो जो बाड़क जन्मे तो छोक हसे परंतु जो स्त्री पुरुष न वाय हो स्त्री न एक्स रंग सूत्र हो द्वारा जो जन्म तो बाड़क हो तो छोक हसे शू जो एक्स एट के पुरुष न स्त्री न एक्स रंग सूत्र तेवीसमु रंग सूत्र एक्स हो पुरुष नेवीसमु रंग सूत्र एक्स हो तो जो बाड़क जन्मे तो छोक हो परंतु जो स्त्री तेवीसमु रंग सूत्र एक्स हो परंतु खूबज अगत्य नु कि जो तेवीसमु रंग सूत्र पुरुष न वाय हो तो द्वारा जो बाड़क जन्मे तो छोकड़ो हो बाक छोक के छोक जन्म से एट्ल के जाति कई है तो ते अगत खूबज अगत्य नु कि पुरुष न तेवीसमु रंग सूत्र क्यूँ एक्स है कि वाई है जो एक्स एक्स हो तो स्त्री एट के छोक जन्मे एक्स वाई हो तो बाड़क ने जाति छोक हो तो बाड़क ने जाति नक्की कर खूबज अगत्य नु पुरुष न तेवीसमु रंग सूत्र क्यूँ है एक्स है कि वाई है तना द्वारा बाड़क ने जाति नक्की थाय जनीन कोष जनीन तत्व खूबज अगत्य नु आप जे जो रंग सूत्रों जे आप प्रदन प्रदन तंत्र है तो तीन रचना खूब जटिल है तो आप जो है कि दरक रंग सूत्र में रंग सूत्र के बाक ने प्राप्त थे टोटल छतालीस परंतु जोड़ तेवीस तेवीस जोड़ एट के पुरुष तेवीस स्त्री तेवीस एट एट के टोटल छतालीस रंग सूत्र परंतु जोड़ पूछाय तो तेवीस जोड़ बाड़क ने वसा में मे हमें दरक रंग सूत्र में हजारों की संख्या में जनीन तत्व हो आप आग जो कि खूब जटिल प्रक्रिया है शारीरिक जो जनीन तत्व हो शारीरिक और मानसिक लक्षणों वाहकों कहवा शू जो जनीन तत्व है तो शारीरिक और मानसिक लक्षणों वाहकों तरीके ओ रखे बाड़क ने माता पिता द्वारा वारसा में मेला पूर्ण जनीन तत्व ने जीनोटाइप कहमें एट्ले कि बाड़क ने जो छतालीस रंग सूत्र टोटल प्राप्त थाय तेवीस रंग तेवीस जो रंग सूत्र ने प्राप्त थाय तो संपूर्ण जो माता पिता द्वारा जो वारसो आपने मेलो हो तो पूर्ण तत्व ने शू कहमें जीनो टाइप कहमें मित्रों याद रखो कि पूर्ण वारसो प्राप्त थाय शू कहमें जीनो टाइप कहमें शू पूर्ण वारसो एट के छतालीस रंग सूत्र बाड़क ने माता पिता द्वारा जो मे तो पूर्ण जनीन तत्व ने शू कहमें जीनो टाइप कहमें परंतु शरीर बंधारण आँख ने वार रंग लक्षणों ने शू कहमें फीनो टाइप शू पूर्ण जो जनीन तत्व मे जीने जीनो टाइप कहमें परंतु शरीर बंधारण आँख ना रंग के वार रंग जो मे लक्षणों ने शू कहमें फीनो टाइप पूर्ण जनीन तत्व ने जीनो टाइप आँख के वार रंग के शरीर बंधारण लक्षणों ने शू कहमें फीनो टाइप कहमें हमें प्रश्न थाय के बे बाड़कों हो सन वारसो मे परंतु जे बने जो वर्तन करे तो तफावत क्या आधार तो तफावत बे आधार हो सके कि अगौनी पेढ़ी एट्ले कि माता पिता एट्ले कि एना माता पिता द्वारा जो वारसो मे तो एक बाड़क में हो परंतु बीजा बा बीजा जो बाड़क में हो तो न हो तो एक तफावत जवा है बीजू है वातावरण जे आप अगौना अगौना विडियो में चर्चा करी थी कि मानव विकास ने असर करतु एक परिबल है तो वातावरण है आशा है कि तमने आ वीडियो में समझ पड़ गई हे जो कहीं नहीं समझ पड़ी हो तो तब कमेंट करो जे हूँ तारी समस्या दूर कर सकूँ हमें आप जो जुँ क्विक रिविजन कर लीए तो उत्क्रांति मूलक सिद्धांत को द्वारा आप चार्ल्स डार्विन द्वारा अठार सौ ओगन साइठ में आप द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस में वर्णन करूत कि शारीरिक वृद्धि साथ वर्तन विकास थाय त्याराद रोग मगज ने ईजा के अकस्मात कारण मगजना जो कोष हो तो ईजा थाय सीधी असरसा पर थाय मानवना वर्तन पर थाय तो बुद्धि शीखा शक्ति स्मृति और शारीरिक मानसिक बाबत थी अन्य व्यक्ति की तफावत जवा है तो 
ત્યારબાદ માનવ ઉત્ક્રાંતિના સીમા સ્તંભો કેટલા ત્રણ જોઈએ આપણે પ્રથમ જોયું દ્વિપગીપણું બીજું મગજનો વિકાસ અને ત્રીજું ભાષાનો વિકાસ શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં આઈએમપી માનવ ઉત્ક્રાંતિના સીમા સ્તંભ કેટલા ત્રણ પ્રથમ દ્વિપગીપણું બીજું છે મગજનો વિકાસ અને ત્રીજું ભાષાનો વિકાસ ત્યારબાદ જનીન તત્વો જેમાં પ્રથમ આપણે જોયું રંગસૂત્રો તો ત્રેવીસ રંગસૂત્રો વાંચવા મળે છે માતાના ત્રેવીસ અને પિતાના ત્રેવીસ રંગસૂત્ર એટલે કે છેતાલીસ રંગસૂત્ર મળે છે જો સૂક્ષ્મ યંત્ર સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્ર દ્વારા જોવામાં આવે તો લાંબા દોરડા જેવા રંગીન આકારના દેખાય છે ત્યારબાદ ડીએનએના બનેલા હોય છે જે રંગસૂત્ર હોય છે તો તે ડીએનએના બનેલા હોય છે જે પ્રદન કોષના કેન્દ્રમાં હોય છે તો આ જે ડીએનએ હોય છે તો તે પ્રોટીનના બનેલા હોય છે જેને પ્રોટીનનું રાસાયણિક ઉત્પાદન કરવાનું કાર્ય શું કોણ કરે છે ડીએનએ કરે છે ત્યારબાદ પ્રોટીન શારીરિક પ્રક્રિયા અને શરીર બંધારણમાં ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે ત્યારે ત્યારબાદ શારીરિક ક્ષમતા ત્યારબાદ બુદ્ધિ અને વાર્તાનિક લક્ષણોનું નિયમન કરવામાં ડીએનએ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે સ્ત્રીના પ્રદન કોષને અંડકોષ કે સ્ત્રી બીજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જ્યારે પુરુષના પ્રદન કોષને શુક્રાણુ કહેવામાં આવે છે પુરુષના શુક્રકોષમાં તેવીસ મુરંગ સૂત્ર ખૂબ જ અગત્યનું જો સ્ત્રીનું એક્સ અને પુરુષનું એક્સ ત્રેવીસ મુરંગ સૂત્ર હોય તો જે બાળક જન્મે છે તો તે છોકરી જન્મે છે પરંતુ જો પુરુષનું વાય એટલે કે ત્રેવીસ મુરંગ સૂત્ર વાય હોય અને સ્ત્રીનું એક્સ હોય તો તેના એક્સ વાય બને છે તેના દ્વારા જે બાળક જન્મે છે તો તે બાળક છોકરો હોય છે ત્યારબાદ જનીન તત્વ જોયું જે દરેક રંગ સૂત્રમાં હજારોની સંખ્યામાં હોય છે જે શારીરિક અને માનસિક લક્ષણોના વાહકો હોય છે બાળકને માતા પિતા દ્વારા જે વારસો પૂર્ણ વારસો મળે છે જેને જીનો ટાઈપ કહેવામાં આવે છે પરંતુ શરીરનું બંધારણ વાર અને આંખનો જે રંગ હોય છે તેના લક્ષણોને ફીનો ટાઈપ કહેવામાં આવે છે આશા છે કે તમને આ વિડીયોમાં સમજ પડી ગયા હશે જો તમને આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક કરો શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો થેન્ક યુ